மெகா டிவி நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் மகளிர் நலம் பெண்களுக்கான பல பிரச்சனைகளை பற்றி பார்த்துட்டு இருக்கோம் இன்று நேர்கள் தங்கள் பிரச்சனைகள் சந்தேகங்களை கடிதம் மூலமாகவும் இமெயில் மூலமாகவும் யூடியூப் மூலமாகவும் எழுதியிருக்காங்க நேர்களின் பிரச்சனைகளுக்கான விளக்கங்களை இந்த நிகழ்ச்சியில் காணலாம் முதலாவது கோப்பருந்தேவி என்ற நேர் எழுதியிருக்காங்க ஹாய் மேம் மை ஏஜ் இஸ் டுவெண்ட்டி கல்யாணாகி சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஆகுது மேரேஜுக்கு முன்னாடி பீரியட்ஸ் ரெகுலர் இப்போது இர்ரெகுலராக இருக்க பீரியட்ஸ் என்ன பண்ணுறது மேடம் ஆனால் எனக்கு எல்லாம் நார்மல் நான் என்ன எந்த மாதிரி இருக்கும்னு நான் எதிர்பார்க்குறேன் எனக்கு இது இன்னும் கரு நிற்கலை இதற்கான தீர்வு என்ன சொல்லுங்கள் ப்ளீஸ் கோப்பருந்தேவி ஸோ கோப்பருந்தேவி உங்களுக்கு மாத விளக்கு கரெக்டாக வந்துக்கிட்டு இருந்தது திருமணத்துக்கு முன்பு திருமணத்துக்கு பின்பு மாத விளக்கு தள்ளி தள்ளி வருதுன்னு சொல்லியிருக்கீங்க ஒரு பெண்ணுக்கு மாத விளக்கு தள்ளி தள்ளி வருதுனாலே ரெண்டு விஷயம் ஒன்று கரு முட்டைகள் சீராக வளர்ந்தால் கரு மாத விளக்கு கரெக்டாக வரும் மாத விளக்கு சரி வர வரலனாலே கரு முட்டை வளர்ச்சி சீராக வரலன்னு அர்த்தம் கரு முட்டை வளர்ச்சி சீராக வராதுக்கு ரெண்டே ரெண்டு காரணம் தான் ஒன்று கரு முட்டைகளில் பிரச்சனை இருக்கலாம் இரண்டு கரு முட்டைகள் வளர்ச்சிக்கான ஹார்மோன்ஸில் பிரச்சனை இருக்கலாம் மூன்றாவதாக கர்ப்பப்பையில் பல நேரங்களில் சில பிரச்சனைகள்னால மாத விளக்கு வராமல் இருக்கலாம் ஸோ உங்களோட பிரச்சனை மாத விளக்கு வந்துட்டு இருந்தது இப்போ மாத விளக்கு சரியாக வரல இதற்கு முக்கிய காரணம் மன அழுத்தம் அதாவது பல பெண்களுக்கு தெரியாத ஒரு விஷயம் சினை முட்டைகள் வளர்ச்சி எப்படி வளருது ஒவ்வொரு மாதமும் சினை முட்டை வளர்ச்சிக்கு சில ஹார்மோன்ஸ் வருது இந்த ஹார்மோன்ஸோட தூண்டுதலில் தான் இந்த முட்டைகள் வளருது இது வளர வளர இதிலேருந்து வளர்ச்சியான ஹார்மோன்ஸ் வந்து கரு உருவாகுவதற்கு வளர்வதற்கு கர்ப்பப்பையை உருவாக்குகிறது இந்த முட்டைகள் வளர்ந்து கருவாகலைன்னா இந்த உருவான பெல்டு தான் மென்சஸாக வருது ஸோ மாத விளக்கு வரலைனாலே கரு முட்டை வளர்ச்சியில் பிரச்சனை இருக்கலாம் கரு உருவாகுதில் பிரச்சனை இருக்கலாம் கரு வளர்ச்சிக்கான ஹார்மோனில் பிரச்சனை இருக்கலாம் இத்தனையும் சீராக இருந்தும் மாத விளக்கு வரலைனா கர்ப்பப்பையில் பிரச்சனைகள் இருக்கலாம் ஸோ உங்களோட பிரச்சனை என்ன என்ன காரணம் அப்படிங்கிறத சில பரிசோதனை மூலமாக பார்க்கணும் குறிப்பாக ஹார்மோன் டெஸ்ட் பார்க்கணும் ஸ்கேன் பார்க்கணும் கருமுட்ட வளர்ச்சிக்கான விஷயங்கள்லாம் சரியாக இருக்கான்னு பார்க்கணும் இத்தனையும் சீராக இருந்தால் தான் ஒரு பெண்ணுக்கு ஒன்று மாத விளக்கு வரும் இல்லை கர்ப்பம் தங்கும் ஸோ இவை இரண்டுலேயும் பிரச்சனைகள் இருந்தால் இது என்ன காரணம் எப்படி சரி செய்வது என்பதை முறையாக பார்த்து சரியாக சரி செய்தால் கண்டிப்பாக கருத்தரிக்க முடியும் ஸோ உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பிரச்சனைகள் எந்த அளவில் இருக்குது என்ன இருக்குன்றத பார்த்து சரிப்படுத்தி கரெக்ட் பண்ணுங்க முதல் விஷயம் ஸோ கரு உருவாகுதில் பிரச்சனை இருந்தால் கண்டிப்பாக கரு முட்டைகள் சரியாக வளரலன்னு அர்த்தம் கரு முட்டைகள் சரியாக வளராததுக்கு நீர்கட்டிகளா அல்லது முட்டைகளில் பிரச்சனையா என்பதை முறையாக பரிசோதித்து அதற்கான தீர்வான பிரச்சனையை சரி செய்தீங்கன்னா முட்டைகள் சீராக வளரும் கருத்தரிப்பும் கரெக்டாக நடக்கும் இதுதான் நீங்கள் பண்ண வேண்டிய ஃபஸ்ட்டு விஷயம் கோப்பிருந்தது ஸோ இதை நீங்கள் கரெக்டாக தெரிஞ்சு ப்ராப்பராக பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக நல்லபடியாக குழந்தை வரும் கவலைப்படாதீங்க அடுத்து சர்குணம் என்ற நேர் எழுதியிருக்காங்க ஹாய் மேம் திஸ் ப்ரோக்ராம் இஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் அஸ் பட் ஐ ஹாவ் ஒன் டவுட் அபவுட் திஸ் மெடிசின் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த ப்ரோக்ராம் ரொம்ப நல்லா இருக்குது மேடம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ஆனால் ஒரே ஒரு எனக்கு ஒரு பிரச்சனை இருக்குது அதை பற்றி உங்கள்கிட்ட நான் கேட்கணும்னு சொல்கிறாங்க மை ஒய்ஃப் கன்சீவ் அட் டூ மந்த்ஸ் அகோ and she continuously had a folic acid tablet for 15 days but this tablet create ulcer pain adavadhu avanga manavi rendu maadam karthirchaanga 15 naalik folic acid saaptaanga folic acid saapta one romba acidity ah irundathu ulcer mari vandathu vaitha vali vandathu adanaala indha maathire saapda mudiyala ana indha maathire saapidano idha na eppadi saapidradhu மிஸ்டர் சர்குடன் உங்களுக்கு நான் சொல்கிற ஃபஸ்ட்டு விஷயம் வந்து ஃபோலிக் ஆசிட் அல்சர் க்ரியேட் பண்ணாது இந்த ஃபோலிக் ஆசிட் சாப்பிட்டதுனால வர்ற அசிடிட்டி ஃபோலிக் ஆசிட்னால் இருக்காது ஒவ்வொரு பெண்ணும் கருத்தரிக்கும் போது அந்த கரு வளர்ச்சியாகும் போது ஏற்படுற சில மாற்றங்கள்னால அசிடிட்டி அதாவது எல்லா பெண்களுக்குமே வாந்தி வர மாதிரி இருக்கும் மயக்க வர மாதிரி இருக்கும் கேஸ்ட்ரைட்டிஸ் இருக்கும் அல்சர் பெயின் மாதிரி அடி மேல் வேறு வலி இருக்கும் பசி இருக்கும் சாப்பிட முடியாது இதெல்லாம் கர்ப்ப காலத்தில் இயற்கையாக ஏற்படுற மாற்றங்கள் பல நேரங்களில் பல பெண்களுக்கு இந்த பிரச்சனை அதிகமாக இருக்கும் அந்த அசிடிட்டி அதிகமாகும் போது என்ன சாப்பிட்டாலும் அவங்களுக்கு வாந்தி வர மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதை அவங்க வந்து அல்சர் நினச்சி ஃபோலிக் ஆசிட் அவாய்ட் பண்ணுவாங்க ஒருவேளை ஃபோலிக் ஆசிட் சாப்பிட்டும் அவங்களுக்கு அந்த பிரச்சனை இருந்ததுன்னா ஃபோலிக் ஆசிடை இன்ஜெக்டபிள் மூ
அழகாக வாரம் இரு முறை இன்ஜெக்ஷன் மூலம் எடுத்துக்கலாம் இந்த முறையில் எடுத்துக்கொள்வதன் மூலமாக இந்த மாதிரியான அசிடிட்டி பாந்தி மயக்கம் இதெல்லாம் வராமல் இருக்கும் அல்சரும் ஜாஸ்தி ஆகாது ஆனால் ஃபோலிக் ஆசிட் கண்டிப்பாக ஒவ்வொரு பெண்களும் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய விஷயம் ஏன்னா ஃபோலிக் ஆசிட் எடுத்துக்கொள்ளனா பல நேரங்களில் குழந்தையோட கரு வளர்ச்சி பாதிக்கலாம் கரு அபாஷன் ஆகலாம் பத்து வாரத்துக்குள்ள குழந்தையோட மூளை வளர்ச்சி முதுகு தட்டுவிடம் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு ஃபோலிக் ஆசிட் ரொம்ப அவசியம் தேவை இந்த ஃபோலிக் ஆசிட் குறைவுகள்னால் குறைபாடுள்ள குழந்தைகள் பிறப்பும் அதிகமாகும் ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் ஃபோலிக் ஆசிட் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் ஓரலாக எடுக்க முடியல வாய் வழியாக எடுக்க முடியலனா இன்ஜெக்ஷன் மூலமாக எடுத்துக்கொள்ளுங்க உங்கள் டாக்டர் அணுகி அந்த அசிடிட்டிக்கான காரணத்தை சரி செய்து அதன் மூலமாக ஓர் வாய் வழியாக எடுங்க இல்லைன்னா அட்லீஸ்ட் இன்ஜெக்ஷன் மூலமாக எடுத்துக்கொள்ளுங்க இது வந்து கரு வளர்ச்சிக்கு ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் தேவை அடுத்து பவி என்ற நேர் எழுதியிருக்காங்க டாக்டர் தைராய்டு இருந்து மாத்திரை சாப்பிட்டேன் இப்போ நார்மலாக இருக்குது இனி சாப்பிட வேண்டான்னு சொல்கிறாங்க எங்கள் வீட்டில் இது சரியாக டாக்டர் தவறு தவறு பவி நீங்கள் முதல்ல தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் தைராய்டு ஹார்மோன் சுரப்பி இந்த சுரப்பு கரெக்டாக இருக்கணும் இந்த சுரப்பி கரெக்டாக சரியாக வரலைன்னா இதுக்கு நம்ம தைராய்டு சப்ளிமெண்டேஷன் கொடுக்குறோம் இந்த தைராய்டு சப்ளிமெண்டேஷன் கொடுத்து இந்த தைராய்டு சீரான பிறகு மாத்திரைகளை நிறுத்தக்கூடாது ஏன்னா இந்த தைராய்டு சப்ளிமெண்டேஷன் கொடுத்து தான் உங்கள் தைராய்டு சரியாக இருக்குது இந்த தைராய்டு சப்ளிமெண்டேஷனை நிறுத்தினீங்கன்னா மறுபடியும் துறை தைராய்டு குறைவாகும் தைராய்டு குறைவானால் எல்லா செல்லுலர் மெட்டபாலிசம் பாதிக்கும் இதனால் மூளை நரம்பு சதை மற்றும் நர்வ்ஸ் எல்லா விதமான ஃபங்க்ஷன்ஸும் குறைபாடாகும் ஸோ கண்டிப்பாக தைராய்டு மாத்திரையை முறையாக எடுத்துக்கொள்ளணும் தைராய்டு பிரச்சனை இருக்கிற பெண்கள் குறிப்பிட்ட காலம் ஐந்து வாரம் ஆறு வாரத்துக்கு ஒரு முறை தைராய்டு டெஸ்ட் பண்ணணும் சில காலகட்டங்களில் இந்த தைராய்டோட தேவை அதிகமாகலாம் உதாரணத்துக்கு வந்து பெண் கருத்தரிக்கிறாங்க இல்லை தாய்ப்பால் கொடுக்குறாங்க இந்த மாதிரியான சூழ்நிலைகளில் இந்த தைராய்டு சுரப்பியோட சுரப்பு தேவை அதிகமாகும் அந்த மாதிரி சமயத்தில் அந்த டிமாண்ட் அதிகமாகும் போது அதிகமான மாத்திரைகள் எடுத்துக்கொள்ள தேவைப்படும் ரெண்டாவது இந்த கரு வளர்ச்சிக்கும் கர்ப்ப காலத்துக்கும் தைராய்டு ரொம்ப ரொம்ப சீராக இருக்கணும் இது இரண்டாவது மூன்றாவது உடலில் ஏற்படுற சில மெட்டபாலிக் ப்ராப்ளம் இருக்கும்போதும் தைராய்டோட தேவை அதிகமாகும் ஸோ தைராய்டு மாத்திரைகள் சாப்பிட்டு தைராய்டு கரெக்டாக இருந்தால் கண்டிப்பாக தைராய்டு மாத்திரை நிறுத்தக்கூடாது நீங்கள் உங்களுக்கு தேவை முறையான தைராய்டு பரிசோதனை அதற்கான காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் எந்த அளவு இருக்குன்றதையும் பார்த்து அதையும் சீராக சரி செய்யும் போது தான் ஆரோக்கியமாக வாழ முடியும் அடுத்து மகேஸ்வரி ராஜன் என்று நேர் எழுதியிருக்காங்க ஹலோ டாக்டர் ஐ சா யுவர் வீடியோ ஆஃபன் வி காட் மேரிட் அட் தி டுவெல் இயர்ஸ் அகோ நாங்கள் வந்து உங்கள் வீடியோ நிறைய பார்த்துருக்கோம் டாக்டர் பன்னிரெண்டு வருடத்துக்கு முன்பு திருமணமானது பன்னிரெண்டு வருடமாக நாங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்திருக்கோம் வி டு நாட் அச்சீவ் அ சைல்டு எத் இன்னும் எங்களுக்கு குழந்தை பேர் பிறக்கலை இப்போ எனது வயது முப்பத்தி ஒம்பது என் கணவரோட வயது நாற்பத்தி மூணு நான் இப்போ என்ன பண்ணணும் நாங்கள் வந்து ஐவிஎஃப்பில் இன்ட்ரெஸ்டட் இல்லை ஐவை ஆறு முறை பண்ணியிருக்கிறேன் வி ஆர் இன் கண்டினியூஸ் ட்ரீட்மெண்ட் இப்பொழுது என்ன செய்வது சொல்லுங்கள் டாக்டர் மகேஸ்வரி ராஜன் மகேஸ்வரி நீங்கள் சொல்கிற கேள்வி வந்து ரொம்ப சிக்கலான கேள்வி பன்னிரெண்டு வயதா வருஷம் ஆச்சு கல்யாணம் ஆகின்னு சொல்கிறீங்க கண்டிப்பாக பிரச்சனைகள் இருக்குது ஒரு பெண்ணுக்கு வயது என்பது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் முப்பத்தொம்பது வயதில் ஒரு பெண்ணோட கருத்தறிக்கிற கெப்பாசிட்டியே இருபது சதவீதம் தான் முப்பத்தொம்பது வயதில் திருமணமாகிற நூறு த நூறு பெண்கள் முப்பத்தொம்பது வயதில் திருமணமாகிறவங்கள இருபது பேருக்கு தான் குழந்தை பேர் பெற முடியும் எண்பது பேருக்கு குழந்தை பேர் பெற முடியாது ஏன்னா இந்த முட்டைகள்லாம் உங்களோடே பிறந்து உங்களோடைய வளர்ந்து உங்களுடைய வயதாகி உங்களுடைய கருத்தரிப்புக்கு உகந்ததாவோ இல்லை அதில் பிரச்சனைகளோடோ இருக்குது ஸோ இது ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஏதோ ஒரு காரணத்தினால பன்னெண்டு வருஷம் குழந்தை இல்லைன்னா இன்றைக்கி வயசும் ஒரு பிரச்சனையாகும் உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் வயது கூட கூட வாய்ப்புகள் குறைவு சின்ன வயதில் இருக்கிற கருத்தரிக்கிற கெப்பாசிட்டி வயசு கூடும்போது இருக்காது ஸோ நீங்கள் முப்பத்தி மூ ஒம்பது வயதில் பன்னிரெண்டு வருடம் நாங்கள் திருமணம் ஆகி ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துகிட்டே இருக்கோன்னு சொல்கிறீங்க ஆனால் பன்னெண்டு வருடம் ஆகிய நீங்கள் வந்து ஆறு முறை தான் ஐவை பண்ணியிருக்கேன்னு சொல்கிறதே உங்களோட ட்ரீட்மெண்ட்டை இன்னும் கொஞ்சம் கூட நீங்கள் சிவியராக சீரியஸாக பண்ணலை ஸோ இது வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் இரண்டாவது முக்கியமான விஷயம் ஐவிஎஃப் எனக்கு பண்ண இஷ்டம் இல்லைன்னு சொல்கிறீங்க ஐ எக்ரி ஐவிஎஃப் பண்ண உங்களுக்கு இஷ்டம் இல்லாமல் இருக்கலாம் ஆனால் ஒரு விஷயத்த நீங்கள் மறந்துடுறீங்க இது வரைக்கும் நீங்கள் காலங்களில் விட்டுட்டீங்க நீங்கள் முப்பத்தி ரெண்டு வயசில் இதை பற்றி
ஆனால் முப்பத்தொம்பது வயதில் ஆரை யூஐ பண்ணேன் கன்சீவ் ஆகலை அப்படின்னு சொல்கிறது ரொம்ப சூப்பர்ஃபிஷியலாக இருக்குமா ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தேவை சீரியஸான ட்ரீட்மெண்ட் உங்கள் கர்ப்பம் தரிக்காததற்கு என்ன காரணம் கருவில் கரு முட்டைகளில் குறையா கர்ப்பப்பையில் குறையா கரு குழாயில் குறையா ஹார்மோனில் குறையா இவை அனைத்தையும் பார்த்து அதற்குண்டான ட்ரீட்மெண்ட்டை கரெக்டாக செய்யும்போது தான் கருத்தரிப்புக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு ஸோ அந்த விதத்தில் உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இதெல்லாம் பார்க்கணும் சரி செய்யணும் அதை கரெக்டாக சரி செய்யும் போது தான் குழந்தை பேர் பெற முடியும் இதில் வந்து வயது கூடுறதுனால நீங்களோட உங்களோட கருத்தரிக்கிற கெப்பாசிட்டி ரொம்ப குறைவாகும் போது காலங்கள் வீணாகுவதை கருத்தில் கொண்டு எவ்வளோ விரைவாக ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கணுமோ பண்ணணும் அது முக்கியம் உதாரணத்துக்கு இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து ஃப்ளைட்டை பிடிக்கணும் அரை மணி நேரம் தான் இருக்குது நீங்கள் நடந்து போனீங்கன்னாலும் பிடிக்கலாம் சீக்கிரம் போனேன்னா பைக்கில் காரில் தான் போகணும் இல்லை நான் நடந்து தான் போவேன் ஃப்ளைட்டையும் நான் பிடிக்கணும் ஆனால் அதுக்குள்ளே ரீச் ஆகணும் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி சில நேரங்களில் இருக்குது இது எதுக்குமே உங்களுக்கு வந்து டைம் கம்மியாக இருக்கிறது தான் விஷயம் யோர் டார்ஜெட் இஸ் வெரி ஹை ஏன்னா நாற்பது வயதில் ஒரு பெண்ணோட கருத்தரிக்கிற கெப்பாசிட்டி ஐந்து முதல் பத்து பர்சன்ட் ஆகிடுது நாற்பத்தோரு வயதில் ஐந்து சதவீதம் கம்மியாகிறது இதனால் வர்ற கரு உருவாகும் போதும் கருவில் குறைபாடுகள் வர்றதுக்கும் வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் வர்றதுனால எவ்வளோ சீக்கிரம் இந்த விஷயங்களை பார்த்து சரிப்படுத்துகிறீங்களோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ நல்லது இதை காலத்தோடு நீங்கள் தெரிஞ்சு கரெக்ட் பண்ணுறது ரொம்ப 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 முக்கியம் காலத்தை வீண் பண்ணாதீங்க காலத்தை வீண் பண்ணால் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இந்த காலங்கள் போனதும் கிடைக்காது உங்கள் கரு முட்டைகளில் வைத்து குழந்தை பேர் பெறுவதற்கான ஹையஸ்ட் ஏஜில் இருக்கிறீங்க எவ்வளோ சீக்கிரம் ஐவிஎஃப் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ நல்லது ஐவிஎஃப் எனக்கு தேவை இல்லை அப்படின்னிங்கன்னா பல நேரங்களில் நான் ஐவிஎஃப் பண்ண சொல்லலை ஆனால் உங்களோட காரணங்கள் என்னன்றது எனக்கு தெரியல ஒருவேளை எல்லாம் கரெக்டாக இருக்குது அன்எக்ஸ்பிளைன்டு அப்படின்னா ஐயூஐ ஐயூஐ ஃபெயிலியர் இக்ஸி தான் நீங்கள் பண்ணணும் இல்லை என் கணவருக்கு தான் குறைபாடு அப்படின்னா இக்ஸி தான் பண்ணணும் இல்லை என்னோடய கரு குழாய் அடைப்புனா ஐவிஎஃப் தான் பண்ணணும் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்னாலும் அன்எக்ஸ்பிளைன்ட் அதுக்கும் இக்ஸி தான் ட்ரீட்மெண்ட் ஆறு ஐயூஐ ஃபெயிலியர் ஆன விஷயம் ஸோ ஸ்பெஷலிஸ்ட் என்ற முறையில் நீங்கள் வந்து உங்களுடைய எண்ணங்கள் உங்களுடைய பிளான் மாற்றுங்க அடிப்படையான சில விஷயங்களை தெரிந்து கொண்டு நல்ல ஒரு தீர்வை நீங்கள் எடுத்துக்கொள்வது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் மகேஸ்வரி ஏன்னா இன்னொரு வருஷம் போயிடுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இந்த சான்ஸும் இல்லாமல் போயிடும் அதுக்கப்புறம் ஐயோ நம்ம அப்போ விட்டுட்டோமே நீங்கள் நினைக்கக்கூடாது காலத்தோடு உங்கள் டெசிஷனை ப்ரையாரிட்டி கொடுத்து பார்த்துருங்க நீர்களே உங்கள் பிரச்சனைகள் சந்தேகங்கள் எதுவானாலும் எழுதுங்கள் மகளிர் நலம் மெகா சேவிக்கு உங்கள் பிரச்சனைகளுக்கான விடைகளை வருகிற நிகழ்ச்சியில் காணலாம் இந்த நிகழ்ச்சியின் முடிவில் ஒரு தொலைபேசி எண் வரும் அந்த தொலைபேசி எண்ணுக்கு உங்கள் சந்தேகங்களை தொடர்பு கொண்டு எஸ்எம்எஸ் மூலமாகவோ அல்லது நேரடி தொடர்பு கொண்டு விளக்கங்களை பெற்றுக்கொள்ளலாம்